What if you're confused about like everything in your life? You know, let's say if there is a small thing, if you're confused about ice cream, it is okay. But when you're confused about big decisions in your life, you know whether this career is right or not. And so, how do we get out of that dilemma and become? I mean, get clarity in your life. Confusion is a sign of intelligence. Basically, confused कौन लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होता है इंटेलिजेंट इन द सेंस कि वो एक सिचुएशन की दोनों साइड को देख रहा होता है वो ही कंफ्यूज हो सकता है ना सो कंफ्यूजन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज फ्रॉम कंफ्यूजन कम्स क्लैरिटी प्रॉब्लम क्या है अगर हम कंफ्यूजन को नेगेटिव समझने लग जाएंगे तो होगा क्या जैसे ही हम एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे तो बजाय हम खुश होने के हम और परेशान हो जाएंगे हम चाहेंगे कंफ्यूजन ना हो फिर हम उल्टे सीधे डिसीजन लेने लग जाएंगे तो वेन यू आर कंफ्यूज तो उसको एक तो पॉजिटिवली लो अच्छा है कंफ्यूजन है अच्छा है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं दैट मीन्स कि आप दिमाग लगा रहे हो दैट मीन्स आप सोच समझ करके डिसीजन ले रहे हो बिना सोचे नहीं ले रहे हो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते जैसे आप कभी किसी टेररिस्ट को कंफ्यूज नहीं देखोगे उसको बिल्कुल क्लियर है कि उसको क्या करना है क्यों करना है वो किसके लिए कर रहा है उसको सब कुछ पता है देर इज नो कंफ्यूजन देर इज नो डाउट इन इज माइंड वॉट्स बट अगर एक सेन माइंड होगा एक लॉजिकल माइंड होगा उसमें कंफ्यूजन आना ही आना है सो so, जब भी कंफ्यूजन आए आराम से पेपर पेन लो और जो भी सिचुएशन है उसके प्लस माइनस लिखते चले जाओ ये हम नहीं करते हैं हम क्या करते हैं माइंड में ही उलझे रह जाते हैं अपने अंदर ही हम कुछ बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो वो और कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है वो बुरा है कंफ्यूजन बुरा नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन हमारा दोस्त है वो हमारे माइंड के लिए एक तरीके की एक्सरसाइज है जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है ना तो माइंड के लिए क्या एक्सरसाइज है यही तो है कि दो ऑप्शंस आ गए हैं आपके सामने दो रास्ते आ गए हैं आप चुनो दोनों में से क्या करोगे क्या नहीं दोनों के अपने प्लस माइनस है दोनों में यू कांट भी हंड्रेड परसेंट श्योर तभी कंफ्यूजन हो रहा है यू आर नॉट श्योर की ये करूं या ये करूं इसमें ये हो सकता है इसमें वो हो सकता है तो पेपर पेन लो आराम से बैठ करके लिखो एक एक चीज को बारीकी से देखो कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है जो मेरे दो डिसीजन हैं या तीन डिसीजन हैं उसमें से किस में जो नेगेटिव जो आउटकम है उसके आने के चांसेस कम से कम है और पॉजिटिव आउटकम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है या बेटर स्टिल अगर आपकी लाइफ की कोई सेंट्रल विजन है जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं होती है कोई कोर है आपके पास में तो बहुत आसान हो जाता है कंफ्यूजन से बाहर आना मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं जैसे अगर आपका माइंड क्लियर है कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ दिस इज वाई आई एम अलाइव तो आप उससे कनेक्ट करके देखो उन दो डिसीजन को कि वो जो आपकी लॉन्ग टर्म विजन है कि आने वाले दस साल बाद बीस साल बाद जैसे भी आप अपनी लाइफ को देखते हो उससे क्या कनेक्ट हो रहा है अगर उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है और शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो छोड़ दो क्योंकि वो आपको आउट ऑफ ट्रैक ले जा रहा है वो आपको भटका रहा है बट अगर आपकी वो लॉन्ग टर्म विजन से कनेक्ट हो रहा है तो फिर कर दो लाइफ में अगर इफ यू रियली वांट के डिसीजंस क्विक हो जाए मतलब ज्यादातर लोग चाहते हैं बट समझते नहीं है कि वो कैसे होगा कि मतलब इफ यू वांट टू टेक इंस्टेंट डिसीजंस एक सेकंड में डिसीजन लिया हाँ तो हाँ ना तो ना तो वो कैसे होता है सबसे पहले आपको अपने लिए डिफाइन करना होता है दैट वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ कि मुझे अपनी लाइफ से चाहिए क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लिए है पीस ऑफ माइंड तो आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे जो भी आपके माइंड की पीस को अननेसेसरली डिस्टर्ब करते रहते हैं जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है लड़ने झगड़ने का उनको मजा ही उसी में आता है राइट right? हमारी फैमिली में भी होते हैं फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं रिलेटिव में भी होते हैं तो ऐसे लोगों से आप अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे क्योंकि वो आपके लाइफ के सेंटर पॉइंट से कनेक्ट नहीं होता है चाहे उससे आपको कितना भी फायदा हो रहा हो आप कहोगे नहीं भैया मेरे को इससे दूर ही रहना है थोड़ा फाइनेंशियल लॉस भी होगा कोई बात नहीं बट मुझे इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं है तो उससे बड़ा आसान हो जाता है सब कुछ अगर आप थोड़ा सा डीपली समझोगे ना हम कंफ्यूज क्यों होते हैं ये जो कंफ्यूजन होता है ना इसके पीछे जो जड़ होती है वो होते हैं दो अपोजिंग थॉट्स एक तरफ से ग्रीड चल रही होती है एक तरफ से फियर चल रहा होता है एक तरफ से हमारे अंदर एक डिजायर होता है काम को करने का लेकिन एक डर भी कहीं ना कहीं उसके साथ में जुड़ा होता है उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से तो अगर आपने डिफाइन कर लिया है कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है कि व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग तो फिर 
डिसीजन बड़े आसान हो जाते हैं फिर वो ग्रीड आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती और डर कोई है ही नहीं वहां पर फॉर एग्जाम्पल इफ समी कम्स टू मी जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दू हो सकता है आप उससे अपने आप को रिलेट करके देखोगे अब मैंने क्या किया हुआ है अपनी लाइफ के लिए प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं मैंने प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये जो मैं सेशंस कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है ये मेरा प्रोफेशन नहीं है तो कोई भी अगर मेरे पास में आता है बहुत तरह के लोग अप्रोच करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से अगर मेरे पास आएंगे कोई भी ऑफर ले करके तो मेरे माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है पहले ही ना है अब वो चाहे मेरे को दस लाख ऑफर करें चाहे एक करोड़ ऑफर करें चाहे दस करोड़ ऑफर करें कुछ भी ऑफर करें ना है तो ना है क्यों क्योंकि ये मेरा पैशन है पैशन मतलब क्या बिल्कुल एक प्रेयर के जैसा है कि भाई अगर हम प्रे करते हैं कहीं जा करके मंदिर में या कहीं पे तो हम उसके पैसे थोड़ी मांगते हैं राइट right. तो मेरा माइंड क्लियर है कि ये मेरा पैशन है ये मेरा प्रोफेशन है कि ये जो मेरा काम है दैट इज इमेजेस बाजार वो मेरा प्रोफेशन है तो मैं इन दोनों चीजों को कभी भी मिक्स नहीं करता हूं तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है 